Видео наблюдение успокоит вас. Так, парк распития спиртных напитков. И главный вход у нас там. Все, кто принял? Работа оператора видеонаблюдения трудна без преувеличения. Две смены специалистов наблюдают за происходящим в городе круглосуточно, в будни, выходные и особенно тщательно в праздничные дни. Как говорят сотрудники ТТК, сидя за мониторами, им видно все. И как нагло горожане выбрасывают мусор мимо урн, и как вандалы крушат и ломают городское имущество. Чаще всего, сейчас зимой у нас идут правонарушения, нарушают правила уличного движения, как бы все аварии там различные. Так, потом нарушают они... Где-то распитие спиртных напитков, где-то у нас идет э, кто-то кого на кого-то, драки разные различные, что еще. Заборы могут там, пинают, ломают э, на эти памятники, мы фиксируем, обязательно проверяем, смотрим за всеми памятниками нашего города, затем за фонтаны, что там еще у нас есть. Ну, в общем, на Новый год все за всеми елками следили. Попадают на мониторы операторов и более серьезные происшествия – драки по ножовщине, грабежи, автомобильные аварии. Тогда на место оперативно вызываются сотрудники полиции. Стоит отметить, что неоднократно именно благодаря камерам видеонаблюдения удавалось поймать опасных преступников. Из последних случаев – это попытка кражи перед площадью Акимата, когда мужчина напал на женщину, пытался вырвать сумочку. По камерам, которые мы устанавливали, по проекту управляющей компании мы ставим на всех наших домах камеры для наблюдения дворов. По этим камерам вычислили маршрут движения преступника после совершенного преступления полиции, после вот поисков, они его, соответственно, нашли. Современные камеры компании ТТК имеют возможность обзора до 360 градусов. Снабжены они 30-кратным оптическим зумом, с помощью которого можно разглядеть мельчайшие, но важные для следствия детали. Процесс обновления камер идет постоянно. Ставим более мощные камеры, более светочувствительные, с большим разрешением. Теперь мы можем увеличивать изображение, оптический зум у них довольно мощный. Там, где мы просто могли обзор площади какой-то делать, сейчас мы можем наводиться, прям черты лица, мы полностью все это видим. Все это улучшает контроль, в принципе, также и... Неосвещенные где-то участки, если есть те же самые дворы, домов, мы ставим более светочувствительные камеры. В ночном режиме они очень хорошо видят и номера автомобилей, и лица людей. В настоящий момент число городских камер достигло почти 200 штук. Стремительно растет и количество камер, установленных в частном порядке, для предотвращения, к примеру, краж автомобильных номеров и аккумуляторов с машин, оставленных во дворах. У нас есть... Такой проект, как «Безопасный двор», он ни разу не коммерческий. Мы берем деньги только за монтаж, установку камеры. Камеру может человек любой купить за свои деньги в любом магазине. Главное, чтобы она подходила к нашей системе видеонаблюдения. И смотреть, мониторить свой двор. Будет вести запись точно так же двора. Если что-то случится, можно будет смотреть. Те же самые дети, которые играют во дворе, почему бы не смотреть за ними с камеры, если нет возможности смотреть с окна. Как заверяют специалисты, в современном мире видеонаблюдение доступно каждому человеку, вне зависимости от его дохода и причин установки камер. Узнать подробную информацию об услуге можно напрямую в компании ТТК по адресу и телефону, указанному сейчас на экране. Екатерина Чеснокова, Владимир Пороховой, Сергей Баданин. Новости Тимиртау.